mwandishi wa Mungu kuna ushuhuda mwingine. Tena. Mungu wa ukombozi haishii kwenye elimu tu, hata kwenye afya pia. Pia. Hata kwenye afya pia. We, Mungu anaonekana. Changamka, changamka. Kaka huyu anamshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu alomtendea. Kaka huyu wakati hajafika kanisa la ukombozi amehangaika kwa tatizo la kukojoa, alikuwa akikojoa usaha. Lakini baada ya kufika katika madhabahu ya ukombozi, Mungu alionekana katika afya yake na sasa ni mzima kabisa. Wewe we, acha kwanza niongee vizuri. Alikuwa anakojoa? Alikuwa anakojoa usaha. Eh? Alikuwa aja e, mwekee mike kwanza tumngoje vizuri. Unaitwa nani? Naitwa Barinaba Mchwe. Barinaba Mchwe. Barinaba Mchwe. Ndio. Eh, hebu tuambie ilikuwa ili kwa kuwaje mpaka una, 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 una kujua usaha yani nilianza kugua tumbo haijaanzia usaha nilianzia yani mkojo wa njano sana pamoja na tumbo kuuma haja hata siku nne uende sasa baada ya kuendelea hivyo imeenda imeenda kama miaka miwili kwenye hospitali hospitali uliwahi kwenda mara mara nyingi sana ukapewa dawa nyingi ukipimu naambiwa UTI unakojoa una, una, eh? baadaye ikabadilika sasa nikawa nakojoa usaha unamaliza kama siku tatu ya nne unaona usaha eh, eh. una umri gani na miaka 27 sasa eh, eh. nilikuwa geita nilianza kuiona hiyo hali niko geita nikaenda hapa kuna nyarugusu pale nikachomwa sindano za kila aina za kwenye mishipa kusema kwamba ni magonjwa ya zinaa kwa sababu nilikuwa machimboni dawa za kienyeji ni nyingi za magonjwa ya zinaa wachimbaji wanajua dawa za kila aina ukisema kwamba una magonjwa ya zinaa kuhusu wachimbaji kila mtu anakuja na mzizi lakini sikufanikiwa mm-hmm. tajiri yangu alikuwa ni wageita akanipeleka geita mjini nikapimwa mkojo lakini yule daktari alipopima akasema sioni ugonjwa na unaumwa una na niki, niki, jis, nikiangalia yani kwenye mishipa ya uzazi yani kuna kitu kama wembe unakata nda mwingine unakata mm. ah, sasa ndo nikao nawaza akaniambia labda uji urudi tuangalie labda kuna aina ya minyoo fulani inakusumbua lakini nimefanya vipimo nikarudi kama nimefanya vipimo hivi sindano za, za kwenye mishipa humo nimechima yani nimechomwa nime, nime za kila aina ah, Sawa sawa. Imetoka huko nika nikapigiwa nika simu nikaambiwa njoo nyumbani kwa sababu unaumwa. Nikaja nyumbani hapa. Yaani hata huu yani nasema ni hatua nyingine tu Kwa sababu hata pale nyumbani kwa nasema naumwa tumbo tu. Unaongopa. Una eh naogopa kusema. Kwa hiyo kama unasema unaumwa tumbo naumwa tumbo. Eh naumwa tumbo tu. Yaani yani huu ugonjwa. Yaani huu ugonjwa <coughs> ulinipa mawazo ya ya kutisha. Na huu ugonjwa Yaani asilimia mia moja ndo umenileta kwenye kanisa hili. Asilimia mia huu ugonjwa ukojoa usaha. Yaani ulinipa, yaani kwanza nilikuwa nasimama naangalia wanaume wenzangu na wanaona wivu. Naona hivi mimi Mungu amenionaje? Ameniumbaje mimi? Yaani nilikuwa naona wivu. Yaani nikikaa nikitulia hata usiku ukaenda ukojoa unaenda ukojoa na tochi kwamba uangalie. Una yaani ukiona sasa mawazo unataka naongezeka ulali. Yaani hiyo pelelezi nimeifanya yaani ah. lakini ukasema, ukasema sasa nakufa. Yaani huo ugonjwa kama ni mawazo basi niliwaza kwenye huo ugonjwa. Nimefika kwenye madhabahu ya ukombozi ilikuwa mwezi wa pili. Ni baba nilipofika hapa ile siku ya kwanza. Nikasali ile Jumapili tukajipanga kwenye matatizo tukajipanga hapa. Akatoa unabia akasema lakini nikaniuliza unaumwa nini? Nikamwambia tumbo. Akasema hapana. Kuna kitu unaumwa lakini unaficha sasa kwa sababu nilikuwa mgeni sina ujasiri wa aina yote nikaogopa kwa sababu ah sasa hapa inataka ku inataka kuungua picha hapa. <laughs> Akasema kuna kitu unaumwa unaficha unakuwa unakojoa kojoa ovyo ovyo wewe. Unakojoa kojoa. Eh sasa nika nikakaa kimya mimi nikaogopa ndio <laughs> nikawa nimeogopa kusema lakini ni, hata kukojoa kwangu unaweza kutoka hata mara nane mara tisa usiku ilikuwa inanichanganya unaenda unakojoa yani una, hata mara nane usiku yani jilipu za kukojoa zilikuwa nyingi pamoja na kukojoa usaha kwa hiyo hilo tatizo limenisumbua muda mrefu ni yani ni wakati nafika madhabahu ya ukombozi nilikuwa na miaka miwili kwenye hilo tatizo nakuwa naona siku nne ya tano naona siku ngapi tatu naona yani 
nimeokoka mwezi wa pili nimeenda nalo hivyo hivyo baadaye baba nikamuona ofisini nikamwambia baba na tatizo la hivi akaniambia hospitali umeshaenda sasa alipo nipeambia hospitali ndo ni nikapunguza imani kabisa sasa hospitalini ndo nilikoanzia nikasema baba nishaenda endelea kuomba nimeendelea kuomba nimeendelea kuomba nimeendelea kuomba lakini paka dakika hii nao, naongea hivi kwa sababu ya ugonjwa ulikuwa ni muda mrefu ina maana nilikuwa na mashaka hata kutoa ushuhuda nimechukua miezi mitatu na kagua ina maana na miezi mitatu lakini ile kuna siku nilikuwa naomba usiku nikasikia sauti imepanda sana nilikuwa naomba kwa sauti ya chini si unajua hizi nyumba nikiona kwa sasa lakini sasa kwa sijini ni roho mtakatifu sasa yani nilijikuta nimepandisha sauti sio aibu tena ikawa hadharani ikuwa ni usiku nadhani walisikia wote kwamba na ushinda huu ugonjwa kukojoa usaa kuanzia leo na kwa ajili nikaanguka kwa hiyo kuanzia hapo huo mlima naona kama umeanguka sio unaona umeanguka kabisa <laughs> yeye yeah, yeah, alificha madhabahu alificha madhabahu akaenda kuongelea wapi kwa wapagani unaona sasa mimi tena sikusema kama una ugonjwa kwa niongea hadharani hapa nikasema wewe una ugonjwa wa zinaa hadharani hapa ya kainama aka nikaonekana mimi muongo nikamwacha sasa amepambana mpaka ameamua angalia wewe kwa hiyo saizi uko fresh baba niko vizuri eh maana ukiwa na ugonjwa au wala hata wazo la kuoa unakuwa una Nili, kuna mtu wakati nimetoka kama bibi yangu aliniambia mjuku wangu na kuongeza laki tano uoe kwa sababu sikuwahi kueleza na tatizo hilo yakaa anajua nakataa kuoa e, yani zile pesa sikutaka kuzishika kwa sababu angenihukumu mpaka leo <laughs> Nini... <laughs> unajua wanasema naye shuhudia ndio mwenye nini mwenye ushuhuda hata anakuambia hata aliongezewa mpaka laki tano aoe lakini kwa sababu alikuwa anajua amegonjwara <laughs> akakataa zile hela sasa hizi niko mzima baba ah wewe uko fresh sasa hizi niko mzima kabisa nimechunguza miezi mitatu huko unajichunguza tu yani to unajichunguza tu iwe ni usiku na beba to tunaangalia mkojo au <laughs> <laughs> sasa maana uweze kusema wacha tuchungue buko jo hapa tuone ila yeye anashuhudia na kuambia yuko mzima kwa hiyo gonjwa lisirudi tena kwa jina la Yesu amena amen ubarikiwe sana uni ushuhuda mkubwa mno mkubwa sana unajua kwa nini naongea hivi ilikuwa naongea siku moja tuliangalia kwenye tv ndugu mmoja alisema uh, alikuwa na ugonjwa wa UTI. Ugonjwa nini? Wa UTI. Walikuwa namuonyesha mganga mmoja yuko nani? Yuko Shinyanga sijui sehemu gani. Akawa anasema mimi nimeenda hospitali zote nimezunguka kwa sababu ya ugonjwa wa UTI. Sikupata tiba. Nimekuja kwa huyu mganga amenikatakata na kunipa maadao. Sasa hizi niko fresh. Naona hiyo kitu. Kumbe hii ni tatizo la kiroho ila watu hawajui sasa huyu ameenda kwa mganga anasema niko fresh lakini nitarudi tena kwa sababu shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake nikirudi ndio linarudi kabisa akizibwa na kata kali kana nini wanaziba wanafikiria hata kujolea wapi <laughs> amen muuliza jirani yako wewe una shida gani ambayo unaona ni ngumu hmm? alafu cha ajabu kila yani kila tunaposimama hapa ukichunguza kuna kuna vitu ambavyo vinatisha vinatokea Kuna ndugu mmoja nilikutana naye mjini aniambia ilikujaga hapo nilikuwa na kesi alikujaga jamaa hapa akasema adhani kwamba alikuwa na kesi ya kubaka mnamkumbuka Eh akasema nilikuwa na kesi baada ya kufanywa maombi hapo nikaondoka nikaacha kuja kanisani nimekuja kwenda mahakamani naambiwa sina kesi ya kujibu nenda nyumbani Yuko mjini anazunguka huko Anambia anakuja juzi tu anapokutana nani anambia nataka nije nishuhudie. Yaani Mungu alichofanya ni cha ajabu nikashangaa. Kumbe Mungu anafanya vitu humu. Na sio vidogo. Sasa watu wanasikiliza Freemason, 
ana mapepo kwa manani Mungu sivi mchawi ne hawa hao wanaopona hao ndio 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 dawa yao mimi sisemi e, sasa mtu kama alikuwa na shida kama ya kutona anasema hivi bwana fikia atakushughulikiaje atakupiga yani unapigwa kabisa unauliza hivi jamaa na uchuko kiasi gani mpaka ananipiga huduma ni ya kwake kumbe anajua aliponywa amen mwambie jirani yako inuka na uangaze <laughs>